Hola luciadores e coriace cincischiatori di San Frusagli e ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro Silverius e dal pucciosissimo Beppe con le sue zampine a papocchia che come vedete è là dietro a fare la caccona brutta come sempre quando ci troviamo qui. Allora, eh, dobbiamo andare avanti, abbiamo cacciato i tre draghi antichi, vedo che là sopra ci sono dei punti esclamativi, prima di parlare con l'assistente andiamo a vedere che cacchio c'hanno da dirci codeste persone. Che sono... Ah ma sono le stesse... Ah ok, sì, ah uh ah. -huh. Eh, sono gli stessi discorsi che mi hanno fatto S vabbè, siete ripetitivi ah. sono semplici dialoghi a vanvera di complimentazioni uh -huh. ok perfetto quindi niente di importantissimo ah, semplici ringraziamenti va bene a posto, speravo avesse sbloccato qualcosa eh, volevo dirvi che c'è il festival dei fiori in corso nel gioco non so in cosa consista eh, io non gioco purtroppo da una settimana perché ho avuto impegni anche se voi i video li vedete con continuità ma sapete che li registro a spizzi che bocconcialli quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa di speciale in corso so che ha la caccia celeste quindi se non in questo nel prossimo video andremo a sbirciare in cosa consiste la cosa Uh, ok, abbiamo dovuto parlarci addirittura due volte per sbloccare la missione. Ah, vabbè. Eventi. Allora, Branco Selvaggio. 12 Kestodon, vabbè, una, una mezza stupidata. Il sogno di tutti i cacciatori. Uh -huh. Lezione Selvaggio, la prova. Non vedo. Neve e fiori di ciliegio. Missioni di livello 9 a cui noi non abbiamo ancora non abbiamo ancora accesso e ci sono queste fantastiche missioni di livello 7 che comportano l'uccisione in 50 minuti di 4 5 mostri logicamente ve lo dico non mi sono non mi sento assolutamente ancora assolutamente a eh, all'altezza Due Kirin? Fino adesso non sono riuscito a ucciderne nemmeno uno. Uh, scusate, è una roba, una roba semplice. Una roba semplicissima. Lo so, è, è vergognoso che io lo faccia di livello 1, ma voglio capire una cosa. E mi serve qualcosa che sia veloce da fare con il tempo. Quindi... 50 minuti per 12 Kestodon, se sono nell'arena ragazzi credo che ce la faremo in un minuto e mezzo e lo, ripeto non lo faccio per codardia eh, perché offline ho fatto eh, offline, sì, off screen ho fatto missioni di mh, ammazzare i, cu, i Kuluyaku e robe simili per capire e ho visto che c'erano ricompense specifiche però visto che vorrei andare avanti in questo video mi serve il tempo per andare avanti quindi devo fare una missione brevissima per capire se ha a che fare con questo festival dei fiori qualsiasi missione questo per potermi poi gestire e dirvelo subito eh, come sarà il prossimo video e intanto se sì, io mi perdo in chiacchiere mi dimentico di partire sono bellissimo allora accetta l'incarico convergenza ed energie quindi abbiamo appunto sbloccato l'accesso alla prossima missione eh, vediamo un, un pochiello allora qui possiamo come sempre gestirci le cose prima di eh, no ci sono già vabbè è una stupidata allora è una stupidata io faccio solo una cosa che credo che sia eh, indicata per la quantità di personaggi siccome nell'arena nell le cose prendono una forma diversa eh, poi ho sbloccato tantissimi semi, li ho coltivati per produrre questa cosa, quindi ok. Eh, L'unico appunto mio rischio è che di venire caricati perché qua nell'arena possiamo trovarci con ehm, eh, anim animali un pochino più resistenti, non lo sappiamo in pratica. E quindi ok. Tutto questo come ripeto era per vedere. Addirittura in notturna quindi si addormentano anche. Fantastico. Io logicamente mi prendo lo, le ricompense O se no facciamo così ragazzuoli Facciamo così, tanto questa è interesse zero Facciamo un piccolo tagliacucci e ci vediamo direttamente a fine missione 
ecco fatto in pochissimo tempo abbiamo completato la missione perché logicamente vabbè era ovvio ci vuole più tempo a raccogliere le ricompense e poi il minuto a eh, completare appunto eh, il giro di Clessidra ecco quello che mi interessava era qui vedere se c'era qualche ricompensa aggiuntiva speciale eh, tutto è stato a scalpi, scaglie e corazze di, di Kestodon quindi niente di, di interessante nessuna ricompensa speciale vedo quindi ok perfetto eh, vuol dire che non tutte le missioni sono legate a questo festival dei fiori che vorrei capire in cosa consiste se ha cose speciali perché non mi sono letto le istruzioni a riguardo niente benissimo ci siamo cavati un dubbio almeno lo sapete anche voi vedremo come gestire eventualmente il prossimo video non è un problemino allora devo fare altre due cose quindi faremo un altro piccolo taglia e cuci e poi partiremo appunto per la missione quella interessante ci vediamo fra un secondo allora, ho sistemato le scorte, mi sono trasferito alla caccia celeste dove abbiamo visto che il festival di primavera è innanzitutto una decorazione del luogo, eh, ci sono sconti speciali sulle cose acquistabili, ci sono vestiti eh, in stile festival di primavera per l'assistente, ossia quella che ci dà le missioni, e per il Pughi, ossia il nostro Kevin Bacon, eh, per l'assistente il vestito scomparirà alla fine del festival di primavera, mentre invece per il Pughi potremo eh, continuare a usufruirne anche dopo, eh, cosa che ci interessa praticamente uno una minchia, qui potremo usufruire comunque al solito della mensa e delle varie cose, della cassa scorte, io ho provveduto a creare gli oggetti, faccio un'esplorazione veloce per illustrare sta cosa del festival primavera, per chi appunto come me si stava facendo questa domanda come vedete la caccia celeste che è la parte superiore quella che dà accesso anche all'arena è quell'aeronave ancorata sopra ci si arriva semplicemente col montacarichi da, da lì sotto come noi ci fermavamo la forza o la mensa si sale fino qui per chi non l'avesse fatto mai o chi se lo stesse chiedendo e niente praticamente ci sono anche dei fuochi d'artificio che sono dei semplici consumabili insulsi e nel festival di primavera i bonus sono raddoppiati i bonus di accesso giornaliero quindi tutto lì possiamo dire parlare con lei per accettare convergenza di energie che è la missione che dobbiamo andare ad affrontare e appunto vedete non ci sono altri incarichi speciali vediamo se nelle facoltative così per curiosità che bello aver completato quelle pesanti e non le altre perché io sinceramente ve lo dico quelle missioni dove bisogna raccogliere funghi uova porta non mi piacciono cioè preferisco quelle missioni un pochino più attive più, più pimpanti allora niente eh, andiamo avanti con la storia principale livello 9 e eh, convergenza di energia andiamo a vedere in cosa mi consiste un'immensa energia scorre nel nuovo mondo e ora abbiamo scoperto dove confluisce accompagna il segugio e fate luce sulla vicenda che la stella di zaffiro vi illumini il cammino eh, io uso un buono perché tanto ne riceviamo il doppio vada come vada me Dovremmo, dovremmo comunque farcela serenamente e appunto ricevendo nel doppio andiamo veramente sereni e tranquilli perché per il festival di primavera è proprio una festona eh, mi piacerebbe usare i fuochi d'artificio quello sì, eh, sono curioso di vedere quanto sono splendidi e splendenti ma la cosa bella è che se evocate qualcuno di sicuro li userà quindi qua il caricamento va veloce quindi non sto a fare il, il taglio e cucino possiamo continuare a chiacchierare inutilmente di cose come il tempo e non ci sono più le mezze stagioni quindi io prenderò una quattro formaggi non è un problema e se, sì, sapete come la penso a riguardo allora l'attività forma perfetta è stata attivata esatto eccolo qua c'è gente là sotto e anche con un certo anticipo sì ci ho messo solo 5 giorni però vabbè uh -huh. fico Va bene, non è un problema. Siamo sempre pronti. Allora, io direi di usufruire di un pasto a vanvera, eh, che fra l'altro dovrebbe esserci anche un pasto specifico. Perché, allora, vedete che ci sono delle bandierine? Vedete? Eh, punti 75, denaro 150 zeni a destra con le bandierine, perché praticamente per il festival di primavera ci sono gli sconti su queste cose. E se non ricordo male c'era il piatto di primavera o perlomeno questo avevo capito aspetta allora era col buono pasto vediamo un po' che così per curiosità mia eh. tanto visto che ce li abbiamo sono, sono curioso di vedere in cosa mi, mi consiste una, una ricetta preparata da noi 
Uh, poi presumo che ci siano... Um, no, questo non ci interessa. Questo sì. Uh, presumo che ci siano appunto delle, uh, delle ricette specifiche che ci permetteranno di ottenere più cose. No? Gambero corallino? No, vediamo di mischiare anche verdure che danno più vigore e anche bevande, bevande, ottimo per le bevande, birra del cacciatore, brandy stellare, fico. Vediamo un pochino, eh? vediamo un pochino se abbiamo fatto un miscuglio di accozzate perché presumo che bisogna anche studiarsele queste cose, però va bene. Ciao ciccia, ah, ecco, vedete, c'ha il vestino da apina. Quando sei sexy. Sì, fra l'altro tu puoi mettere gli ingredienti che vuoi, lei cucinerà praticamente più o meno la stessa cosa. Ammazza, voglio mangiarmelo anch'io. Io e Beppe stiamo facendo bagordi, è sempre bello vederli. Allora, salute più 40, resistenza 50, attacco più 1. Esattamente quello che volevo io, che volevo le, le cose di difesa. Perfetto. Cosa, cosa volere di più? <ride> Sono un cretino. Che è, cioè, me, me. Allora, vediamo un peppiniello. Parliamo col garontofilo qui. Salute a te. Ciao Ciccio. Sì. Mm -hmm. Sì. Sì, eh? Certo. Ok. Esatto. Perfetto. Mm -hmm. Benissimo. Eh. Eh. Ah, così. Va bene. Perfetto. Ci siamo. Oh. Ah, ok, bisognava parlargli due volte. Si comincia. Bene. Andiamo a vedere cosa ci toccherà affrontare. Sguardo triste, ci dà l'addio per sempre. No. Ne siete proprio sicuri? Eh. Ritorneremo, non temeremo. Per quello che mi preoccupa, io speravo ve ne andaste per sempre e non rompeste più il belino. Invece no, invece no, tornerete di nuovo. Ciao Beppe, ciao, ciao, tutto questo vigoroso saluto sa di addio per sempre e quindi possiamo piangere, di quanta tristezza esploderà il mondo. Mi ricorda cose questo posto, eh? adesso arriveranno anche le farfalle della luna, Io intanto non, non guardatemi mentre faccio una cosa che non si dovrebbe fare in diretta ma bevo un sorso d'acqua perché sto veramente morendo di mal di gola. E come avete fatto a trovare questo posto? Ah, fantastico! È stato lo Zora Magdaros ad aprirci la strada. Al momento di morire, i draghi anziani si dissolvono nell'effluvio e l'energia accumulata nelle venature della terra si cristallizza. E fantastico! E tempo ha dato origine a questo posto. Sì, uh -huh. tuttavia in questi ultimi anni ho potuto percepire che le energie della terra si sono intensificate. Uh -huh. ah, so già dove vuoi arrivare. Stai pronto, Bene. amico mio. Ci aspetta qualcosa di terribile. Bene! Senti il senza scaglia. Insisto. Logicamente fanno remare a noi, eh. Certo che portarsi un Beppe vestito da paggetto in una missione suicida è veramente da trifolatori di gonadi, probabilmente. Credo, eh, però non è che sono proprio sicuro. Che bei momenti. Bom. tiriamo i remi in barca il posto è bello uh -huh. miau non avrei saputo dire di meglio Beppe ah, la, la culla del caos <ride> scusate ah, che male dell'accidente Grande madre della città. Da molti anni la bioenergia dei draghi anziani ha creato questo. Neanche io immaginavo potesse essere così enorme. Grazie, Ciccio. Un attimo. Sembra troppo puro. Che cos'è in realtà? Sti cazzi! Bene. Ah, 
è, rassic è rassicurante, no? Wow! Wow! Devo fermarlo! Ok. D'accordo. Ci pensi tu? Ovvio. Io porto in salvo il Wiberniano. Tu tieni a bada il nostro amico. Eh, ovvio. Ci ho ripensato, posso andare io a portare il Wiberniano a casa? Costi quel che costi! Vabbè. Io cerco rinforzi! Cerca di fare il possibile! Beppe, cazzo vai, oh! Beppe! Lo fa il cretino! Ah! 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 Oh no! Che disgrazia! Vuoi farcela? Dai, sì. dai, dai! Sì, yeah! Minchiazza pupazzi! Ok, uccidi il punto di domanda! Grazie. Allora... Non sappiamo ancora che tipo di attacchi ci elargirà, ma ce li elargirà tutti con gioia. È tipo fuoco magico? Ok, perfetto. Fantastico. Eh, riusciamo a andare a recuperare un siero armatura a prescindere. Dai. Ce lo lasci anche usare? Perfetto, il razzo SOS l'abbiamo tirato. Ok, fantastico. Dammi un attimo di tempo. Sto cercando di ragionare sulla strategia da usare perché non ho, non ho molta idea di quello che devo fare. Ah, ecco, benissimo. Stavo guardando il menu e non lui. Perfetto. Allora, teniamo la mega pozione a portata va ok e poi ci ragioneremo dopo allora l'insettino va col, col conta su floni oh. perfetto come si vede che è una settimana che non gioco eh allora a livello di danno facciamo buono quindi ok possiamo tentare di ragionarcela se ho oh. C'è gente che viene a darci una mano. Vi voglio bene, ragazzi. Chiunque voi siate, vi voglio già bene già da ora. Voilà, bellissimo è bellissimo. Per ora non mi sembra neanche troppo dinamico. E questo mi fa strano. Ok, grazie. Non fa danni bighissimi. Quindi questo intanto eh perché poi logicamente sapete che quando io dico così poi vengo smentito in un amen e me ne, e me ne pento ok mi piace tantissimo come perde il lock in maniera spontanea lo fa da sempre senza rispetto alcuno ok grazie adesso provo a piazzartene una qua Vediamo un pochino come te la gestisci. Grazie Beppe, ne avevo giusto di bisogno. Ok, è stato Beppe a fare il 120 di danno, eh. Ma non mi sembra sto gran... Ho come idea che lo troveremo su una scala evolutiva poi. Nel senso che sarà più forte dopo. Grazie, questa me la sono cercata con gioia. Aia. Sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi. Non ho la polvere, la pillola della vita. Ecco cosa mi mancava. Che stavo cercando e non trovo. Ah no, è qua. Pillola della salute. Eh... Eh beh, questa cosa non mi piace perché gestisci il menu, riordini gli oggetti, ma gli oggetti si mischiano lo stesso. Non ho ancora capito come organizzare il menu in modo savio. Grazie. Io me la prendo comoda perché vedo che intanto gli attacchi non ci stanno facendo niente di, di troppo devastante, eh. 
sconosciuto, resta sconosciuto, eh. Io non ti conosco, io non so chi sei. E, va, e ci va bene così, eh. Ah. Benissimo. Vai così. La calippa! Mazza, c'è proprio gente che ha fiocchi, eh? quindi questo è un mostro che darà ricompense interessanti, se no la gente ti lascia un pochino nel tuo brodo primordiale, invece no, vedo che qua la gente si offre spontaneamente di venirti a dare una mano, devo anche trovare un attimino per la cote, ok, forse questo è il momento, grazie, ti odio. La cosa bella è che se non completi l'azione giustamente non, non eh, recuperi nemmeno la cume su cui avevi investito, quindi va bene così. Allora, andiamo a pezzargli un altro pezzettino gioioso. No, prima che mi oscilli col testone. Ok. Sta, sta cambiando. Ecco, esatto. Sì, sì, quello, quello senz'altro. È vero, che, che, che culo, cioè è proprio indissolubile. In, 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 in ok. Per, perfetto, vai così. Vediamogli le saraccate in gola. Siamo stati cristallizzati. Che figata. Non voglio sapere cosa stia facendo. Potrebbe essere una cosa che non mi piace. Fantastico, veniamo trasportati dalla Peto Viverna laddove dobbiamo combattere con lui. Perfetto, sta cambiando gli attacchi. Benissimo. Quello che intendevo era esattamente sta cosa. Perfetto. Oh. Ci ricama su parecchio, no? un pochino di uh, 76 di danno in un colpo solo ammazza sono fiero di me stesso un po' po' fiero proprio oh bello sdraiato in effetti potrei anche potrei anche no no vai ragazzi vai ragazzi ok Spero di aver colpito qualcuno. No, non è andato, non è stata interrotta l'azione, mannaggia la pupazza. Ok, ora è andata. Ora è andata. Ok, N non riesco a cavalcarlo, eh. Presumo che sia una sua prerogativa a sto punto. Ok, Bel, bello e bello, molto bello, mi, mi, mi piace veramente tantissimo esteticamente, poi non so se non sia impegnativo come temevo solo per il fatto che siamo bardati giusti noi o se è proprio una sua peculiarità, devo riuscire a colpirgli la coda, ecco esatto, colpirgli la coda con l'insettino. Vai, mannaggia, sta fermo, Giovanni sta fermo, perfetto, mettiamo un secondo di questo, benissimo, non è servito beccargli la coda, ok, come se la cava speravo di sbloccare il bonus perfetto abbiamo sbloccato il bonus e mosso cazzi peccato che non abbiamo la cote completa ecco perfetto la sapevo mi dovevo narcotizzare voilà 
Vai così. Perfetto. C'è dello sdraiamento in lui. No, non è, non è sdraiato. Abbiamo solo rotto una sua parte che non, non, non andremo a recuperare per ora, purtroppo. Grazie. Cerchiamo di puntare molto sul fatto di menargli il camper laia intanto che lui è distratto da altre, da altre genti. Ok. Miriamo gli albelino. Adesso che ce l'abbia. Che non vorrei star qui a discutere sul sesso dei draghi. Ok che stiamo andando benone come geometrie d'attacco non siamo andati affatto male peccato che dobbiamo riaffilare l'arma però intanto che abbiamo il bonus attivo io farei il, il, il difrocone fino in fondo e ne, ne approfitterei per non fermarmi ok andiamo di una spuntatina ai peli del naso già che siamo in zona va bene facciamo che mi prendo un secondo ah aspetta un po' gli fa effetto questo? no lui è immune ecco perché nessuno lo tirava perfetto vabbè mi sono cavato un dubbio lecitissimo come dubbio no? Ok, un attimino al riparo, per fietto, allora vediamo un po' un peppiniello cosa ci hai lasciato da tirarti, un bacello perforante. A me il bacello perforante mi piace, mi piace tirargli i bacelli perforanti nei bargigli. Ecco, il bacello spinoso qualcuno mi spiega perché si attacca addosso, poi cos'è? Fa più danno se lo colpisci, perché di per sé di danno specifico ne fa veramente poco. Quindi ammazza, uh, si è incazzato, ah si è incazzato, mi si è incazzato. Cerchiamo di dare una mano agli altri, va. Ok, vai il settino bello, si sta caricando ancora di energia mefitica. Esatto, bravissimo, bravissimo Silver che hai colto l'attimo per stare un po' a cazzi tuoi. E adesso botte, botte da Orbi, come se piovesse, botte da, da Orbit. Perfetto. Andiamo di saraccarlo a dovere. Se, riusciamo a, se riuscivamo a staccargli la coda era figo. Ecco, mi abbiamo fatto venire della gengivite gratuita. Botte a tutto andare. Ok. Perfetto, uh, manca mancato proprio in mi ha mancato in pieno, è stupenda come cosa. Ah, poi sprofonda nel suo, no? Quindi diventa molto vulnerabile perché eh, sprofonda nel terreno dopo che lo ha massacrato. Benissimo. Direi che ce la stiamo anche cambicchiando, eh. Uh, fantastico! Sì! Yeah! Ciao collega, collegati! Ringraziamo ringraziamo i, i boys i silver boys ok quanta roba c'è a terra residuo disconosciuto scaglia parte di mostro ignoto tuttora resta ignoto eh no sto continuando a raccogliere bacelli va a far sconosciuto non, quindi non, non elargirà caramelle perché noi siamo stati istruiti a non prendere caramelle dagli sconosciuti corno di sconosciuto minchiazza di sconosciuto scaglia di sconosciuto e eh? E eh, libretto di circolazione di sconosciuto, corazza, no, abbiamo ancora, c'è ancora roba. L'ala di sconosciuto, ancora, fantastico. Adesso ho capito perché la gente viene... Che cazzo è Wolverine? Artiglio di sconosciuto. Uh. Quanta roba? Ammazza. C'è da mungere sto coso. Oh figata. Ok, ok, bene, ahia yeah, siamo un po' storditi, ok addio, addio per sempre Silverius, ah no, arriva Ciccio con la petto viverna, 
Allora, e abbiamo anche il bonus doppio. Uh -huh, yeah. Allora, ala, membrana, scaglia, artiglio, membrana, scaglia, corazza, alto encomio. Io ne ho già una quindicina, come vedete, quindi mi sono dato da fare. Eh. Eh, sangue di drago anziano, osso di drago anziano, cristallo venadrago, sangue di drago. Non ci ha dato gemme particolari, strano. Molto strano. Oh. Va bene, livello di ricerca sconosciuto livello 2, è uno sconosciuto di livello 2, è fantastico. Nuove colorazioni per l'armatura, però puoi trasportare più strumenti dedicati. Oh, yeah. Ok, questo mi piace. Grazie, 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 sono proprio il vostro dottore preferito, sono un ginecologo dei draghi, praticamente una cosa veramente bella e profonda. Che... La mestizia! Oh, ho detto cose brutte, quindi eh, va, bene, va bene così, va bene così, non andiamo ad approfondire certi discorsi che poi te ne penti e vediamo tutto questo a cosa ci porterà, andremo a dare una sbirciata anche in forgia per vedere se abbiamo sbloccato qualcosa di veramente interessante e figo e soprattutto adesso credo che ci aspetterà una cazzina riguardo questo eh, mostro sconosciuto e mh, sì, sono... sono... Eh, si è bloccato tutto? Bene confortante la seconda, no, perfetto non ho voluto fare il tagliacuci per non perderci nessun istante eh. ciao Apemaia comandante, si è svegliato eh, potevi svegliarmi a soffocozzi, scusa eh, siamo verso la fine per forza perché stiamo incontrando quelli che c'erano all'inizio ah, perché siamo conciati così? Con quale permesso ci avete sbardato dalla nostra armatura? Ciao, ciao Ciccio. Beh, buongiorno. Ah, sì. Ciao a tutti. Grazie a voi la commissione di ricerca ha concluso il suo lavoro. Ho già incaricato una nave di fare rapporto alla Gilde. E viva! I soccorsi e confermeranno le nostre scoperte. Mi complimento con tutti voi per il coraggio e la condotta esemplare. E viva! Festeggiamo! Tutti al banchetto! E viva! Uh, quindi? Salute! Adesso succederanno cose brutte. Oh, quanto è leggiadro il nostro Beppe non vestito da paggetto! Beh, ce l'abbiamo fatta. Esatto. Sai, dopo lo schianto mi sono chiesta spesso se non avrei fatto meglio a rimanere a casa. Beh, se devi andare in giro vestita così, forse sì, eh. È un'avventura unica e non solo. Oh, è lei! Vado solo a salutarla. Eh. Vieni. In effetti avrei voglia di farmi un bacchetto del genere. Posso? No. Ti ho detto se di no. Se sei stato per te non sarei qui. Ma cazzi tuoi. Grazie. Mi auguro che tu mi offra davvero il prossimo giro. Ma è gratis per tutti, non me ne frega niente. Il vostro è un gruppo un po' eccentrico, ma... Siete persone colme di talento. E si spacciano i funghetti quelli... <ride> oh... No, oh, Beppe! Beppe! Sembrate tutti ostinati e incompatibili. Ma nel momento del bisogno sapete unirvi e dare vita a una forza inarrestabile. Sono sicuro che insieme sareste in grado di superare qualsiasi ostacolo. Sì, beh, alla fine l'abbiamo fatto. Tanto tutta scusa per mangiare e beve. Qua Un che... mostro che è cresciuto nella bioenergia. Mm. Eh, quindi? Un biomostro! Così letale, così vicino, eppure celato nell'ombra. Mm. Forse è stato lui stesso ad attirare i primi anziani per tentare di soddisfare la sua sete di energia. È possibile. Forse ha usato un feromone o qualcosa di simile. Giusto. Avrebbe senso. Queste terre si sono arricchite di sostanze nutritive, diventando la dimora perfetta per i mostri più potenti. Mm -hmm. E noi siamo e proprio capitati qua. Eh? L'energia ha convinto altri anziani a trasferirsi nella landa. Che chiù lo oserei dire. Fortuna, siete riusciti a fermare quella bestia. Se avesse lasciato il suo nido sarebbe stato un disastro. Mm. Dunque, alla tua salute. Evviva! No, preferisco che lo tenga tu. Ah, vi ricordo? Mi ci faccio un pettine per i peli del sedere. 
Quindi avremo sbloccato tipo gli alloggi? Ascoltate, gente. Eh, te Abbiamo pareva? Abbiamo ricevuto notizie dalla Gilda. Sì. La Gilda vi rende onore per aver risolto il mistero della traversata degli anziani. Meno male. Confermiamo che il mostro è di una specie di drago anziano sconosciuta. Abbiamo scelto un nome ufficiale. Xeno Gilda. Mmm. Riteniamo concluso l'incarico della commissione. Vi ringraziamo ancora per i servizi resi. Siete liberi di tornare a casa in ogni momento. <ride> sì, Ma... <tuttavia, ride> la presenza della commissione nel nuovo mondo può recare importanti benefici alla Gilda, quindi vi chiediamo di proseguire il lavoro se fosse di vostro interesse. Vabbè. Questo è quanto. Se ci lasci la scelta. Se decideremo di restare per nuove ricerche, dovremo affrontare nuove sfide. Nuovi pericoli. E voi non li volete, giusto? Eh. No, certo che è ciò che vogliamo. Ma restiamo. Siamo mica minchioni, no? Sì che vogliamo. Per favore, comandante. Sì, che... C'ha pure il pompon sulle scarpe, lei. E in questo caso Commissione, benvenuti nella vostra nuova casa. Evviva. Dovrò mettere su un po' di peso. Ci sarà un sacco da sgobbare. Questa mangia come una zozza. Potrebbe essere la donna della mia vita. Ma in realtà la donna della mia vita già c'è. Ah. Eh. Ok. Vabbè, volevo salutare Paola già che c'eravamo. Eh. Abbiamo finito il gioco. Che tristezza. Così. Baba. Ah. Nel prossimo video cioè, abbiamo finito il gioco. Così. Ma Be 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 No, in realtà il gioco può andare avanti. E quella è la prerogativa di Monster Hunter. Quindi da adesso in poi, non seguendo la storyline, sarò libero di fare più o meno quel cacchio che voglio. Però anche perché voglio levarmi lo sghiribizzo, vediamo se riusciamo a saltare. No. Allora facciamo una cosa bella. Taglia e cucino veloce che non ve li faccio assorbire tutti, anche perché senza musica sono un po' pesantini. E quindi ci vediamo fra un secondo attimo. Ed eccoci a scoprire come continuerà la cosa. Ciao Ciccio. Ciao ciao ciao. Sarebbe bellissimo appunto averlo in VR. Che si vede? Sapevo che era solo questione di tempo. Senti il richiamo dell'azione? Sì. Il nuovo mondo ci aspetta. Andiamo a caccia. Ah. <ride> Comunque per la parte finale erano proprio tutti i titoli di coda e sono durati tipo 10 minuti. Cioè, allora, ho vinto il trofeo la stella di zaffiro e poi scoprirò in cosa consiste. Quindi il game cap era dovuto alle missioni quindi il mio cacciatore adesso è diventato di livello 29 ok ok grazie perfetto ok farò finta di aver capito tutto allora lì si va alla caccia celeste giusto vediamo agli alloggi possiamo accedere o non ancora non ancora ammazza mi inchiazza a pupazzi proprio eh. Eh, no volevo vedere appunto se c'era grado cacciatore 29 ok da adesso in poi il nostro cacciatore crescerà ma salute 130 resistenza 100 ed è dettato ancora il bonus che abbiamo settato per le armi ok allora vediamo un pochino ciccio tu cosa ci offri melanzana alla parmigiana allora, <ride> eh, vediamo, partiamo dalle cosine per Beppe che farfalla. Ah, una bacchetta magica, praticamente paralisi 70, non ma Gesù dei poni. Vestitino è figo, eh, perché il vestitino è figo, però come armatura siamo scarsini, eh. E abbiamo un solo bonus di primavera, quindi non lo userò. Allora, ammazza! Ammazza! Ah, adesso ho capito perché vedevo sta sposina da... 
Hai capito, che bello che è. Cazzarola. Eh, ci farò un pensierino, eh. Ci farò un pensierino. Prima vediamo se possiamo forgiare qualcosa per il nostro Silverius. Eh, ok, capi... No. Ma sarebbe meraviglioso. Cioè, avete capito che avremo una maschera sull'occhio e il trucco sull'altro. Ecco perché si poteva sciogliere, scegliere solo quell'occhio lì. Difesa fisica 40, che bonus conferisce, goloso di mia mamma. Va a fa... Vabbè, non, non ho parole. Accelera leggermente, sensibilmente, notevolmente il rinfodero dell'arma. Vabbè, niente di per la quale. Uh, sì, bellissimo. Guarda, veramente sei uno sposino perfetto. Durata paralisi, meno 30... Mm. Sì, praticamente è un abito da sposo <ride> e praticamente Beppe avrebbe quello da sposa. Non, 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 non mettetemici del rangore in questo, ma uh, no. <ride> no. Allora, urca. 72, di mezzo alla perdita di acutezza e a volte previene il consumo di munizioni di rivestimento. Antisussulto. Munizioni speciali, potenza per fora draghi, vabbè questo a noi non interessa perché non siamo muniti di munizioni. Beh, esteticamente è una figata. Cioè, ok, per come sviaggiono io... Per come sviaggiono io questa è l'armatura perfetta praticamente. Acutezza risparmio munizioni bo e il bonus critico spirito dello xenogiva. Ok. Ho capito che devo andare a farmarmi la roba per farmelo. Assolutamente. E i gioielli possiamo... No, scusate. Eh, ho detto una stupidata. Migliora, grazie. Migliora. Possiamo migliorare finalmente... No. Ancora elementi sconosciuti? Uh, allora c'è roba, c'è roba che si deve sbloccare ancora. Quindi la cosa si protrarrà a lungo andare. Ah, possiamo anche potenziare questo. Oh, oh, ce l'abbiamo. Ah, ah, ah. Ok, uh -huh, uh -huh. perfetto, grazie. Intanto già che ce l'abbiamo. Quindi non eravamo neanche al meglio di noi stessi, mannaggia la popazzaggine. Allora, <ride> sì, vabbè. Uh, è vero non eravamo per niente in forma ma santa saraca scusate eh, già che siamo qui ne approfittiamo comunque sia la Lucia Dores la cosa si fa interessevole inter interessa interessa interessantevole e cose imposti come sempre andiamo di sprecare un pochino anche di questi grazie così li facciamo fuori poi cominceremo a venderli e saremo ricchi sfondati 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 ma soprattutto sfondati perfetto vabbè ah no che sciocco eh, logicamente abbiamo sbloccato la possibilità di potenziare ulteriormente l'armatura certo ecco la, la, vabbè mi sono distratto un attimo, mi sono fatto prendere dall'enfasi va bene Lucia Dores, quindi io intanto provvederò a dare a cacciare ancora un pochino di Xenogiva per vedere un pochino di eh, riuscire a raccapezzarmi e ritrovare i pezzi per eh, spuntarla e forgiare l'armatura più figa dell'universo anche se questa mi piace un sacco se devo essere sincero quindi Lucia Dores, io intanto vi ringrazio vedremo come andare avanti nei prossimi fantasticissimi video di Monster Hunter World ammesso che ci saranno, esiste un solo modo per scoprirlo e non mangiatevi le unghie nell'attesa alla prossima, ciao ciao